Hivi leo katika duniani leo kutoka Washington DC, Bobby Wine akamatwa tena na kufunguliwa mashtaka ya uhaini katika mahakama ya kiraia muda mfupi baada ya kuachiliwa huru na mahakama ya kijeshi. Idadi ya waliouawa kaskazini mwa Msumbiji yafikia 80 katika mauaji yanayofanywa na watu wasiojulikana. Kwa so, dakta na natumai hujambo mtazamaji. Karibu jina langu ni Kenneth Bwire. Mbunge maarufu kama Bobby Winehall maarufu Bo, Robert Chagulanyi amefunguliwa mashtaka upya ya kutaka kuipindua serikali ya Rais Yoweri Museveni katika mahakama ya kawaida muda mfupi baada ya mahakama ya kijeshi kutupilia mbali kesi ya kumiliki bunduki na risasi na kumwachilia huru. Mashtaka mapya ambayo sasa yanamkabili Bobby Wine kulingana na waendesha mashtaka ni kujaribu kumuumiza Rais Yoweri Museveni kwa kumpiga mawe ama kupiga mawe gari lake Yunis Ndiwa Lana wa mahakama ya Gulu amesema kwamba mahakama aliyopelekwa haina uwezo wa kusikiliza kesi ya uhaini wakati huo huo viongozi wa upinzani wakiwemo Dr. Kiza Besije nao wamekamatwa muda mfupi baada ya Bobby Wine kufunguliwa mashtaka upya na nchini Kenya mamia ya wakenya wakiwemo wanaharakati na mawakili wameshiriki maandamano ya amani katika jiji la Nairobi kushinikiza serikali ya Uganda kumwachilia huru mbunge Bobi Wine na wengine 34 wakiwemo wabunge wakiwa wamevaa utepe wa rangi nyekundu na kubeba mabango yenye maandishi ya kuelezea hisia zao dhidi ya utawala wa rais Yoweri Museveni na kuimba nyimbo za kumtaka Museveni kuondoka madarakani Waandamanaji wameshutumu jinsi wananchi wa Uganda wanavyokandamizwa katika karne ambapo kila mtu ana uhuru wa kuzungumza na kujieleza. Waandamanaji walielekea hadi majengo ya bunge la kitaifa jijini Nairobi na kuwashinikiza vile vile wabunge wa Kenya kuzungumzia swala hilo katika vikao vya bunge. Licha ya Bobby Wine kuzuiliwa nchini Uganda, wa Kenya wanasema ni jukumu lao kuzungumzia yanayowakera majirani hasa ikilinganishwa kuwa ni vigumu kwa maandamano kufanyika nchini Uganda chini ya utawala wa Mseveni. Tuko hapa kama vijana, tunaona vijana ndio tunaweza kuomboa hii Afrika. Hakuna haja ya sisi kuharibu Afrika alafu tunaenda Amerika. Tuko hapa tunataka tutengeneze hii Afrika yetu na hii mambo ambayo inaendelea Uganda ambayo inafanywa na Mseveni, tunataka sisi kama wa Kenya itaisha na tutaimaliza. Bobby Wine ni, ni kijana mdogo ambaye mara nyingi unatuambia kwamba sisi vijana tusome tuende shule ili baadaye tukue viongozi lakini mbona natuua kabla hata wakati wetu kuwa viongozi ufike tunazungumza kwa niaba ya wa Uganda sababu amewakanyagia sana amezima internet amezima social media kwa hivyo sisi hatuwezi kubali kuona jirani wetu akipitia hayo ndio sababu tunazungumza kwa niaba yao na tunajumuika na wao leo na hatua ya kuzuiliwa kwa mbunge Robert Chagulanyi ambaye pia ni msanii maarufu nchini Uganda akitumia jina Bobby Wine imewagadabisha watu wengi wakiwemo wa Kenya hasa wasanii waliotaja hatua ya serikali ya Uganda kama ukiukaji wa haki za kibin Adam. Wasanii wa Kenya wamefanya tamasha maalumu la pamoja kuonyesha umoja na upendo kwa wenzao Bobby Wine na kuitaka serikali hiyo kumwachilia huru. Tamasha hilo lilihudhuriwa na vijana wengi pamoja na wanaharakati kama anavyoripoti Huba Abdi kutoka Nairobi. Wasanii wa Kenya wameungana na wananchi wa Uganda kushinikiza kuachiliwa kwa mbunge Robert Changulanyi maarufu Bobby Wine aliyekamatwa na serikali ya Uganda kama kuonyesha umoja na nchi wa taifa jirani la Uganda wakitumia kauli mbiu free Bobby Wine wameshutumu jinsi serikali ya Uganda inavyowakandamiza wananchi kupitia nyimbo na mashairi wasanii hawa walielezea hisia zao na ghadhabu ya kushikwa kwa msanii mwenzao ambaye pia ni mbunge nchini Uganda hiyo kinye Bobby Wine amefanyiwa si kitu pona ndo kwa mimi nimekamlewa hapa ku stand with the, yeye kama artist na pia kama mse mwenye anataka ku bring change na society umse ni, ni mtu ni ghetto president ni mtu akona influence so tunafaa ku actually the society inafaa ku embrace such people Alamin Kimathi ambaye ni mwanaharakati nchini Kenya na aliwahi kuzuiliwa katika gereza la Luzira nchini Uganda vile vile ameshutumu utawala wa rais Mseveni na kusema kuwa umehujumu na kukiuka haki za wanaotoa sauti zao ili kuikosoa serikali 
Yoweri Kaguta Museveni na wenzake wa National Resistance Movement waliahidi Afrika kwamba wanaikomboa na kuiweka katika utawala wa wananchi kwa wananchi hivi sasa imekiuka haki za binadamu kwa hali ya juu na inaendelea kuzorota na kuonyesha sura mbovu katika Afrika Mashariki Alamin Kimati anasema Tamasha hili la muziki kufanyika nchini Kenya na inahusu raia wa Uganda inaashiria uwepo wa uhuru wa kujieleza nchini Kenya. Uganda imedhibitiwa na majeshi wala sio wananchi wenyewe. Sheria ambazo zilizomo zinakiuka katiba ya Uganda. Katiba yenyewe ni katiba ambayo ni endelevu sana. Katika mitandao ya kijamii Alama ya reli Free Bobby Wine imetumika kuanzia wiki jana kwa mahasisha kwa chili wa kwake. Bobby alikamatwa kwa tuhuma za uhaini. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya. Wizara ya mambo ya nje ya China imeeleza kwamba Beijing ina matumaini ya kufikia makubaliano mema ya kibiashara na Marekani baada ya mataifa hayo makuu ya kiuchumi ya kuanza kutekeleza ushuru mpya wa ulipizaji kisasi hivi leo. Marekani ilitangaza mapema mwezi huu kwamba itatoza ushuru wa tano kwa bidhaa zenye dhamani ya dola bilioni sita kutoka China. Hii ikiwa ni juu ya tano ya ushuru iliyozitoza bidhaa za dhamani ya dola bilioni nne kutoka China mapema mwezi uliopita. Beijing nayo imelipiza kisasi kwa kuchukua hatua sawia na hizo kwa bidhaa zinazotoka Marekani. Mvutano wa kisiasa nchini Australia umezidi kuwa mbaya hivi leo huku chama kinachotawala cha Labour Party kikilifunga bunge la nchi hiyo baada ya waziri mkuu Malcolm Turnbull kupoteza uungwaji mkono wa mmoja wa mawaziri muhimu katika baraza lake tukio ambalo linatoa nafasi kwa mpinzani wake kutoa changamoto kwa mara ya pili kwa Turnbull kama kiongozi wa chama. Na jeshi la Brazil limesema kwamba mwanajeshi watatu wamekufa kutokana na majeraha aliyoyapata wakati wa makabiliano na washukiwa wa ulanguzi wa dawa za kulevya katika vitongoji vya Rio de Janeiro. Ibada ya wafu ilifanyika siku ya Jumanne wiki hii kwa mmoja wa wanajeshi waliouawa wakati wa makabiliano makali katika mitaa iliyo kaskazini mwa mji huo. Unatazama duniani leo. Karibu watu 80 wameuawa kaskazini mwa Msumbiji katika jimbo la Cabo Delgado tangu mwezi Oktoba kufuatia mashambulizi yanayofanya na watu wasiojulikana. Shambulio la mwisho limetokea Jumanne usiku na kusababisha mtu mmoja kujeruhiwa na wengine wengi kukimbia. Licha ya kwamba kuna shutuma za ugaidi katika mashambulizi hayo, wataalamu wanasema mashambulizi hayo yanatokana na umaskini na mashindano ya kugombania utajiri wala rasilimali katika jimbo hilo hasa baada ya kugunduliwa kiba kubwa ya gesi ghafi. Abdul Shakur Abuda alitembelea hivi karibuni jimbo hilo na kututarishia ripoti ifuatayo. Shambulio hilo la Jumanne lilitokea katika kijiji cha Punda Nyar katika wilaya ya Palma na kuzidisha wasiwasi na linafuatia ripoti iliyochapishwa na gazeti la Bloomberg kueleza kwamba jeshi lilifanya shambulizi wiki iliyopita na kuwakamata watu wane wa kundi la Kiislamu Ahlu Sunna wa Jamaa. Lakini sauti ya Amerika haikuweza kudhibitisha ripoti hiyo na wala serikali hadi hivi sasa haijatoa taarifa yote juu ya kukamatwa kwa watu hao wane. Hakuna kundi au mtu hadi hivi sasa kwa upande mwingine aliyedai kuhusika na mashambulio hayo ambayo vyombo vya habari vimekuwa vikieleza vinatekelezwa na vijana wanaofahamika na wakazi wa eneo hilo kama al shabab ambao hawana uhusiano wote na wale vijana wa Somalia lakini sauti ya Amerika ilipozungumza na wakazi na wakuu wa kidini katika jimbo la Cabo Delgado kila mtu anasema haamini ni vijana wa Kiislamu wanahusika. Said Kitanda mkazi wa mji wa Palma anasema hawafahamu nani anayehusika. Hawa vijana kwa kweli hatuwezi tukawajua ni wana nani. Ila maisha yenyewe tu tunasikia tu kwamba kina Ali Shababi sijui nani sijui mara maisha yako hivi. Kwa kifupi hatuwezi tukajua wanania gani wana lengo gani. 
Wakazi katika jimbo hili lenye utajiri wa gesi na madini wanaeleza hasira kwa upande mwingine dhidi ya serikali kwa kutochukua hatua za haraka kuarifu kinachotokea au kuzuia mashambulizi hayo. Ilimchukua rais Filipe Nyusi miezi sita kabla ya kutembelea eneo hilo na alipozungumza mwezi Juni hakutoa maelezo juu ya kinachoendelea bali kuhakikishia wakazi kwamba serikali haitolala hadi wahalifu wamepatikana na watazidisha usalama. Ingawa kikosi maalum cha jeshi imepelekwa katika jimbo hilo mashambulizi yamekuwa kiendelea hadi lotokea wiki hii wachambuzi watafiti wanarakati wa haki za binadamu na hata wanasiasa wa Msumbiji wanasema ghasia hizi zinatokana na ugomvi wa ndani juu ya rasilimali ya madini na haihusiani na masuala ya kidini ile swala la kukutana halipo hususan katika wilaya yetu ile swala liko wazi alihitaji tena mjadala liko wazi kukutana kuku lakini mvutano wetu hauwezi kutupelekea e, katika vurugu kubwa tunavutana lakini muda mwingine tunakuwa pamoja Tomash Viera Mario mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Sekelekani inayofuatilia uchimbaji madini Msumbiji anasema moja wapo tatizo kubwa la kuzuka kasa hizo ni umaskini. It's still not very clear. Haifahamiki bado nini hasa kiini cha kasa hizo lakini bila shaka moja wapo ni umaskini. Watu ni maskini kabisa na wanaona wanarasimali ya madini inayochimbwa lakini hawajaona faida zake bado wataalamu wanaonya kwamba ukosefu wa amani kutaweza kuatishia wakezaji katika jimbo hilo Abdul Shakur Abud Sauti ya America Washington Unatazama duniani leo kwa yale yaliyojiri kwenye ulimwengu wa burudani tuko na mkamiti Kibayasi. Karibu mkamiti. Shukrani sana Kene Subwire na leo basi tuanze na Queen Latifa. Huyu ni mwigizaji filamu na vile vile ni mwimbaji hapa nchini Marekani. Basi atatunukiwa tuzo ya Marian Anderson huko Philadelphia Novemba 20 kwa ajili ya juhudi zake za kusaidia jamii ya watu weusi. Marian Anderson alikuwa mwimbaji mweusi wa kwanza mwanamke kuvuka mipaka ya ubaguzi kwa kuimba katika ukumbi wa Constitution Hall hapa Marekani na baadaye katika ukumbi wa Metropolitan Opera mjini New York. Mea wa Philadelphia Jim Kenny alitangaza kwamba tuzo hiyo anayoipata Queen Latifa ya hivi karibuni ni tuzo ambayo aliteuliwa kwenye tuzo za Oscar kucheza katika nafasi muhimu kama Matron Mama Morton kwenye mchezo wa kuigiza wa mwaka 2002 wa Chicago na pia tuzo ya Grammy kwa ajili ya wimbo wake unaoitwa Unity. Mea huyo aliendelea kumwelezea Queen Latifa kama ni mfano wa kuigwa na jamii na anastahili kupokea tuzo hiyo. Washindi wengine basi waliowahi kupokea tuzo ya Marian Anderson ni Diane Warwick, Patti LaBelle na maproduza wa muziki akiwemo Kenny Gambon na Leon Huff. Queen Latifa mtazamaji wa duniani leo pia ataongoza tuzo za Black Girl Rock mwaka 2018 zitakazofanyika New Jersey Performing Arts Center huko Newark ambazo pia zitatoa heshima kwa Aretha Franklin ambaye alifariki dunia Agosti 16 na anatarajiwa kuzikwa mwishoni mwa mwezi huu. Tukiachana na habari hizo za Queen Latifa, tuangalie habari nyingine. Idris Elba alitembelea kwenye zulia la njano huko London akiwa na mchumba wake Sabrina katika ile premier ya ukaribisho wa filamu aliyoigiza iitwayo Yade. Hata hivyo basi kulingana na Associated Press Elba alikataa kuelezea lolote lile kuhusiana na uvumi wa hivi karibuni kwamba angekuwa James Bond ajaye mara tu Daniel Craig anapoachia ngazi na badala yake mwigizaji huyu alilenga zaidi kuhusu jukumu lake kama mwongozaji wa kwanza katika filamu ya Yade hii ni filamu inayoelezea hadithi kutoka miaka ya sabini juu ya maisha ya kijana mmoja raia wa Jamaika aitwa Edi nafasi iliyochezwa na mwigizaji Al Amin ambaye anajaribu kuelewa mauaji ya kaka yake. Narudi kwako K 
Kenneth Bwire. Ni hayo tuko sasa kutoka chumba cha burudani cha duniani leo hapo A Washington DC. Asante sana mkamiti kwa dondo hizo za burudani mtazamaji kwa mengi tembelea wavutu wetu wa www.tvswahili.com. Naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mwema.